Oito a Cunit Sky, 1,72 contra 1,67 de altura, 65, 800 para a brasileira, 65, 300 para a russa, 1,72 contra 1,74 de envergadura. A disputa do título mundial na categoria peso pena feminino. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Hello, Mr. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Presented by Modelo. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission. Chairman Anthony Marnell, Executive Director Bob Bennett, Commissioners Stacey Alonzo, Christopher Alt, Dr. Robert McBeath, and Sandra Douglas Morgan. Our three judges scoring this contest in Octagon side are Sal Diamato, Junichiro Camijo, and Chris Lee. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Herb G. This bout is sponsored by Modelo Especial. Brewed with a fighting spirit since 1925. And Metro PCS, who brings you closer than ever to the UFC on a pound-for-pound -pound great network that covers 99% of people in the U.S. And now, this is the moment UFC fans watching around the world have been waiting for. A mixed martial artist holding a professional record. Ten wins, three losses, one no contest. She stands five feet six inches tall, weighing in at 144 pounds. Finally, out of Albuquerque, New Mexico, by way of St. Petersburg, Russia, presenting the former Invicta FC bantamweight champion, the challenger, Yana. Now introducing her opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist, holding a professional record, 19 wins, one loss, one no contest. She stands five feet eight inches tall, weighing in at 145 pounds, fighting out of Huntington Beach, California, by way of Cura Chiva, Brazil, presenting the former Strike Force World Champion and the reigning, defending. Champion of the world, Chris Cyborg! A torcida brasileira marcando presença, como sempre. All right, ladies, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're going to keep this clean. Let's touch gloves again and make it official. Cristiane Justino, a Cris Cyborg, fazendo sua segunda defesa de cinturão. Iana Kunitskaya, a russa desconhecida para o mundo, para os fãs do UFC especificamente, chega para tentar fazer história. Chegou a hora. Vamos separar as mulheres das meninas. Calce suas luvas, coloque o seu protetor bucal e vamos nessa. Cinco rounds de cinco minutos. Em jogo título mundial na categoria peso pena. Olha a Cris Borg aí já mostrou que veio. Não deu na trocação por ele já catou a perna da Cris e botou para baixo. Vamos ver agora a Cris Borg aí com as costas no chão o que, que ela vai fazer. Olha lá, ela já vai tentando travar a nuca da Kunitskaya. A Kunitskaya vem tentando travar a luta. Ali a Cris Borg já empurrou a cabeça da Kunitskaya e já tirou o quadril e as costas do chão, que é o mais importante. A Kunitskaya... Não quer dar espaço para a Cris. Olha lá, como é que ela se turou, acompanha o movimento da Cris, já vai para as costas. Já vai para as costas. A Kunitskaya já tentando anular o jogo, a trocação da Cris e Borg. Está sendo muito inteligente a russa Iana Kunitskaya. Esse é um jogo muito bom para a russa, né? Cortar a distância e trabalhar no jiu-jitsu. Ele deu um susto ali, foi para as costas da Cris, mas 
A Cris ficou bem calma para defender o pescoço e saiu. A gente lembra que a Cris Bottas teve em ação na última edição do UFC no ano de 2017, no finalzinho de dezembro. Ela fez sua primeira defesa de título e agora teve um mês de férias em janeiro e já voltou a treinar em fevereiro para estar em ação hoje aí. Sky colocando pressão, dando espaço para Chris Gordon. Chris tenta a jogada, fica sem ângulo. Melhor para Chris Sky. Chris tenta buscar a polícia ajeitar ali na grade. Mas a russa Iana Kunitskai não dá espaço para a brasileira. Olha como é que ela trava ali, mão com mão nas costas da Chris, mantendo a Chris Gordon com as costas na grade o tempo inteiro. Não deixa nem espaço, nem ângulo para a Chris conectar as joelhadas com um pouco mais de potência. Sky vai lá embaixo agora, na perna esquerda da Cris. Tenta colocar a luta para baixo. Dia 7 de abril tem o UFC 223 em Ferguson e Camilo do Mago Medoc. Disputando o título mundial. No peso leve, o reencontro de Rosina Mayunas e Joana Jędrzejczyk. A revanche para a polonesa Joana Jędrzejczyk, valendo o título mundial no peso palha. Dia 7 de abril, UFC 223, imperdível. Aí a joelhada agora sim, a mão direita da Cris entrou. Olha lá, já deixou a orelha da Conexcaia marcada. A Cris bateu embaixo, bateu em cima, sentiu a russa, foi pro chão. Essa é a Cris se bota. E agora a Conexcaia? Tentando se proteger. A Cris já saiu fora. O um chute quase entrou. Mas a Cris ainda teve a percepção ali para. Olha lá, de novo a mão direita entrou, já sentiu a Conexcaia. Ela tenta proteger o rosto. A Cris vai bater na linha de cintura, quer ver? Olha lá. A Cris vai bater na linha cintura, bateu e foi em cima mesmo. De novo jogou a mão direita, pedrada. Aí o um chute embaixo. Opa, que essa bomba de direita entrou, foi pro chão, vai batendo, bate firme, bate com vontade. Vai golpeando, virou uma passageira da agonia. Vamos ver. Aí a Cris Borg por cima, intracável. Uma destruidora. Vai acabar, vai acabar. Cris, Cris, Cris Borg é do Brasil. Mantém o título mundial. Cris Borg. Saladora brasileira, o cinturão fica no Brasil. Cristiane Justino, Cris Borg, implacável. Quando teve a oportunidade, se livrou do clinch da russa. Não teve o título e agora é festa, agora é comemorar. Vai pra galera, a Paranaense, fazendo história no maior evento de artes marciais mistas do mundo. Segunda defesa de cinturão bem sucedida. Teve apenas um mês de, de treinamento para encarar a Kunitskaya. E o que a gente sempre fala, olha o carinho, olha o respeito dos atletas. Das equipes também. Esse congraçamento aí é muito bonito de se ver. Vamos ver de novo no replay. Espetacular. Olha aí, ó. A super câmera lenta. Plá, entrando a bomba de direito, overhand. Recuou aí, a Kunitskaya foi logo no início, logo a primeira bomba que entrou de vez, aí foi na linha de cintura, ela riu, sentiu demais o golpe na linha de cintura, ainda tentou catar a perna da Cris, aí foi no, naquela hora do susto, né, Kira? Não, e ela ficou assustada depois que entrou a primeira ali. É. Ela abriu um olhão, já ficou acuada, realmente soltou. Quando ela soltou a Cris, ela já viu que não ficaria difícil pra ela enfrentar né, a Cris. Foi avassalador. Sentiu o peso da mão da Cris Borg, esse direto de direita, a imagem do, do alto. Minotauro, é isso, Chris, quem vai parar a Cris Borg? Não vejo ninguém para parar a Cris Borg, tem uma noção de distância muito grande. Os overhands que ela está usando também tem. O box cada vez melhor. É nossa super campeã. É, Kunitskaya não deu. Não foi dessa vez. Mas também logo na estreia bater de frente com a Cris Borg poderia ter dado certo. Poderia ter quebrado a firma. Mas não conseguiu. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 3 minutes, 25 seconds of the very first round. Declaring the winner by TKO and still the undisputed UFC. Champion of the world!